Das bin ich. Da wieder. In den nächsten Tagen werde ich Verkäufer in einer Trinkhalle sein. Gemischte Tüten packen, Bier verkaufen und Menschen glücklich machen. Bisschen wie Kaufladen spielen. Hallo. Ich hätte gerne einen Export. Ein Export. In meiner Welt sind Trinkhallen jetzt nicht unbedingt the place to be. Und die Leute, die hier von morgens bis abends rumstehen und Bier trinken, sind mir eigentlich auch ein bisschen suspekt. Okay, guck mal, warte mal ganz ja? kurz. Ich habe ein bisschen gefreestyled, glaube ich, gerade. Und 6,20 okay. Euro rausgerechnet. Okay, wir gucken mal. 3, 40, äh, 4, 70, 5, 70. 6,20 Euro. Yes! Was hast du gehabt? Ja, 6,20 Euro. Wow! Gute Marsch, gute Marsch. Ihr macht das aber. Ich mach das auch. Was ist das wirklich für ein Ort hier? Und stimmen meine Vorurteile? Das will ich herausfinden. In sieben Tagen. Dann haben wir nämlich vorne noch ein bisschen Platz für zwei Stühlchen. Pierre Skolik betreibt die Trinkhalle seit genau zehn Jahren. In Frankfurt sagen wir Wasserhäuschen. Klingt schöner, sagt Pierre. Trinkhalle hat für ihn ein schlechtes Image. Dann haben wir hier Kommen viele Leute zum Lotto spielen eigentlich? Ja, ist das ja. Das ist, äh, Lotto ist eigentlich so eine, so eine, so eine Bank für, für einen Kiosk. Ah, okay. Also äh, Lotto ist eigentlich schon mal äh, die Miete. Die Stühle, das sind die Dre die kommen da vorne auf den Dresen. Genau, vor dem Bildzeitungsständer. Pierre macht das normalerweise jeden Tag alleine. Ach so, wir müssen jetzt noch mal kurz nach da. Du musst mir das rüberreichen. Was denn? Guck mal, ah, die, Süßigkeiten. die Süßigkeiten. Genau. Okay. Alles? Ja, worauf du. So zehn Stück. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs haben wir schon. Noch drei Boxen vielleicht. Noch drei. Ja. Da kommt, glaube ich, gerade jemand. Beispiel. Jawohl. Oh, hallo. So. Grüßt euch. Gut. Ihr wollt ein Eis? Ja. Ein okay. Eis. Was möchtest du für eins? Wollen wir wieder den Twister nehmen? Gemischte Tüten waren für mich als Kind immer etwas Besonderes. Die habe ich als Belohnung bekommen, wenn ich für meinen Vater Zigaretten besorgt habe. Damals ging das noch. Ja, ich stelle es mir auch immer so krass romantisch vor, irgendwie so einen Laden zu haben. Klingt für mich nach ehrlicher Arbeit. Sachen verkaufen und damit Geld verdienen, mit Menschen ins Gespräch kommen und abends ohne Druck heimgeben. Das kommt bei mir selten vor. Wer weiß, was ich meine? Irgendwie so, dass Leute kommen, sagst Hallo, hier hast du das, hier hast du dann Bier, hier hast du Süßigkeiten. Ich finde das, das ist in meiner Vorstellung sowas Romantisches. <lacht> und deswegen komme ich gerade so richtig da rein in dieses gemischte Tüte packen. Okay, heute ist ja der erste Tag. <lacht> ja, nee, das ist ja auch das, warum ich das gerne mache. Also ähm, mit Kleinigkeiten einfach den Leuten eine Freude bereiten zu können. Ähm, ja, andererseits, äh, wenn du halt draußen minus 10 Grad hast oder äh, wie heute 35 Grad, ähm, und die Leute sind dann vielleicht nicht so glücklich mhm. <lacht> oder so gut gelaunt oder kommen erst gar nicht, dann äh, sitzt du manchmal hier und denkst dir, könnte knapp werden. Du meinst also, mit dem Verkauf? Generell so. Ähm, okay. Als Selbstständiger hast du immer den, den Antrieb, Geld verdienen zu müssen, weil Du kannst nicht krank sein, du kannst äh, nur Urlaub machen, wenn's, äh, wenn du die Einnahmen auch gemacht hast. Mhm. Ja? Weil wenn du den Laden zumachst, dann äh, verdienst du nichts. Ähm, das ist äh, ja. ein großer, großer Nachteil. Pierre verkauft die Tüten übrigens für einen Euro. Die Margen sind klein, sagt er mir. Viel verdiene man nicht mit einer Trinkhalle. Danke, Nur rund 40 Cent verdient Pierre an einer Flasche Bier. Wieso haben das so lange gedauert? Die ersten Stammgäste sind da. Detlef, Ernst und Uwe wohnen hier in der Nähe. Pierre nennt sie liebevoll die Muppet Show. Normalerweise würde ich mich da nicht einfach dazu setzen. Du kommst ja hier öfter her, gell? Ich komme so gut wie es geht, fast äh, außer Montag hat er ja Ruhetag, aber ansonsten bin ich in der Regel jeden Tag, nicht lange, aber so ein, zwei Stunden immer. Mal, ja. 
Weil halt hier ganz einfach, muss ich schon sagen, Preis-Leistung stimmt halt einfach. Gell? Uwe ist Frührentner. Hier hat er eine Gemeinschaft. Und von Pierre fühlt er sich gut behandelt. Und vor allen Dingen kann der einfach, finde find ich, halt mit sämtlichen Menschenarten umgehen. Ob das jung ist, alt, krank oder sonst was. Ja. Das kriegt man ja auch mit, wenn man hier so sitzt. Ja. Ich selber habe auch Leute kennengelernt. Ja. Und dann sitzt man halt hier und tauscht sich halt auch aus. Ja. Besser als wie, wenn man zu Hause raus sitzt. Uwe wohnt alleine. Seit vier Jahren kommt er zum Wasserhäuschen. Er erzählt mir, dass Kriminalität, Gewalt, Obdachlosigkeit und Drogen sein Leben geprägt haben. Jetzt ist er mit sich im Rhein. Ja, ich habe natürlich auch ein anderes Leben hinter mir. Ja, ich habe ja auch, wie gesagt, 13 Jahre war ich drauf auf Nadel. Äh, ich habe einiges hinter mir und äh, äh, bin natürlich jetzt im Programm. Aber ich habe das ganz anders da erlebt. Abstoßen, wie die Leute äh, auf einen reagieren und äh, geh weg und so. Das kriegt man schon mit. Ja. Das Wasserhäuschen helfe ihm, mit seiner Sucht klarzukommen. Aber ich kapiere das einfach nicht. In meiner Welt ist das hier kein Ort, an dem ich Rückhalt erwarten würde. Ist das hier dann auch so ein Umfeld, wo du sagen würdest, was dir dabei hilft, nicht mehr ja, rückfällig zu werden? Ja, selbstverständlich. Das hilft mir ja. noch mehr. Ja, es ja, hilft mir noch mehr. Aber eigentlich sind wir hier an einem Ort, wo geraucht wird, so getrunken wird. Ja, aber so. das äh, ist schon ein Unterschied, finde ich. Ob ja. du Drogen nimmst, harte Drogen. Okay. Ja, klar. Gut. Ja. Ja, das, da hast du recht. Ja, das <lacht> sehe ich schon. Und was hier wirklich gut ist, die beiden wissen zwar von meiner Vergangenheit und andere auch schon. Aber was gut ist von den beiden, die sprechen mich nicht groß darauf an, Uwe, da, das, das. Und zum Beispiel in meiner Zeit, wo ich drauf war, hat man nur mit Leuten zusammengesessen und da ging es nur um die harten Drogen. Ja. Und das meinte ich mit. Das ist hier Gott sei Dank nicht so. Klar, das ist ein Unterschied. Ich sehe hier eben nur die Suchtmittel auf dem Tisch und nicht den Zusammenhalt. Ich bin hier der Typ mit den Vorurteilen. Uwe macht mir das gerade sehr klar. Ich kann doch nicht über einen Menschen urteilen, den ich nicht kenne. Das geht nicht. Das mögen andere. Ich kann doch nicht zum Beispiel sagen, wenn da einer kommt, äh, ey, was ist das für ein Nein? Ich kenne den Menschen nicht. Das, das, ich weiß, dass sowas ist, aber das, ich habe das so nicht, nicht gelernt. Ja. ja, danke, dass Sie mich so hier an eurem Leben teil. Äh Nette Leute können sich immer zu uns setzen. Warum? Das ist so. Man, man spürt, ist der sympathisch oder ist er nicht sympathisch. Die drei machen mir den Einstieg hier wirklich leicht. Dass sie so offen mir gegenüber sind, das hätte ich nicht gedacht. Pierre kennt all diese Geschichten seiner Stammkunden. Er hört von den Problemen, die viele einfach ausblenden würden. Nach meinem ersten Tag ist der Job dann doch nicht mehr so romantisch. Man verkauft hier eben nicht nur Bier und Süßigkeiten. Am nächsten Morgen müssen wir zum Großmarkt, denn am Wochenende wird er sein Jubiläumsfest feiern. Die Einkaufsliste. <lacht> ähm, Davide, wir fahren jetzt äh, zu Seikros nach Eschborn. Ähm, dort gehen wir jetzt einkaufen. Pierre ist gelernter Gastronom. Er hat aber auch Wirtschaft studiert und war dann sogar selbstständiger Immobilienkaufmann. Da ging es oft um Millionen für Immobilien, große Investoren, Termine in Südfrankreich auf einer Yacht. Klingt nach einem lukrativen Job, wenn man mich fragt. Und dann bist du halt dann mal in Cannes und dann siehst du halt wirklich nur äh, schwarze, blaue, graue Pinguine halt, ja. Also wenig Frauen, sehr viele Männer. <lacht> ähm, die, äh, abends konzentriert sich das dann auch sehr auf, ähm, auf eine Bar, die dann sehr, sehr groß war, die dann auch draußen Flächen hatte. Und dann, ähm, ja. Was war das für eine Welt für dich? Hast du dich da wohl gefühlt? Ähm, es, ist, es war sehr spannend, ja, aber ähm, äh, am, am Ende habe ich mich nicht wirklich wohl gefühlt. Sonst äh, hätte ich da auch nicht aufgehört. Ähm, das hat einfach nicht zu mir gepasst. Ähm, aber warum? Also was hat, da, was hat dir da nicht gepasst? Da auch so ein, so ein Pinguin zu sein sozusagen oder? Ja, ich meine, ja, eigentlich schon. Also Pinguine verdienen sehr viel Geld. <lacht> ja. 
Aber äh, Geld ist nicht alles. Also das ist äh, die ganze Welt, so dieses Ellbogen denken und ähm, es waren auch viele nicht so schöne Sachen, ähm, die passen nicht zu meinem Charakter einfach. Und ähm, man muss sich da schon sehr, sehr durchkämpfen. Und darauf hatte ich dann irgendwann auch keine Lust mehr. Ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte, mich in so ein Risiko zu stürzen. Mit Mitte 30 einfach mal was Neues anfangen und dann zu gucken, ob das klappt. Ein Wasserhäuschen läuft nicht von selbst, sagt Pierre. Mit allen muss er in Vorleistung gehen. Und wenn man Bier für 1,50 verkauft, dann muss man auch nach Sonderangeboten gucken. Sein Gehalt wollte er mir jedenfalls nicht verraten. Nur so viel. Es entspreche einem Durchschnittsgehalt in Deutschland. Dass man das gegen einen Immobilienmaklerjob eintauscht, finde ich schon interessant. Man stumpft ja dann auch irgendwann ab. Man macht dann so seinen Job und so. Und das ist cool. Ich kenne auch viele, die sind festangestellt, verdienen auch sehr viel Geld äh, im Management. Ähm, die sagen dann von sich aus, also du hast eigentlich einen coolen jo cooleren Job als, als ich. Ja? Ich stehe halt früh auf, gehe abends ins Bett und so. Aber äh, so sehr gibt mir der Job nicht das, was, was du hier erfährst. Also, du hast hier Spaß, du verdienst trotzdem deine Kohle. Und ähm, ja, ähm, Geld ist am Ende ist nicht alles. Ja? Ich sehe dann immer, am Ende kannst du auch nicht alles mitnehmen. Und äh, du musst ja auch gucken, du musst, du musst, am Ende bist du selber auch wichtig und du musst schauen, dass es dir gut geht. Wenn es dir gut geht, geht es auch anderen Leuten gut. Also das ist so ein, weißt du, und es macht ja keinen Sinn, wenn du gutes Geld verdienst und ähm, läufst die ganze Zeit mit so einer Schnute rum oder guckst alle fünf Minuten auf die Uhr, äh, oh, noch eine halbe Stunde. Und so mache ich halt dann lieber zwei Stunden länger ne? und habe aber Spaß und treffe dann auch dich. Okay? So, wir brauchen Schnaps. So, Servietten, Servietten, Servietten. Guck mal, hier sind Servietten. Wir nehmen die. Darf ich Sie was fragen? Ja. Und kennen Sie uns? Äh, irgendwie, also die, die Gesicht kommen mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, wir haben uns erst letzte Woche hier gesehen. Ja, kann sein, gell? <lacht> ja. Deswegen habe ich nur noch mal zurückgeguckt. Weil ich habe so gedacht, hm, Nein. ich kenne den, aber ich kenne den nicht. Doch. <lacht> Hab einen ja, schönen Tag. <lacht> Ciao, mach's gut. So, aber haben wir doch gut geplant. Wir sind gut in der Zeit. Ne? Ich habe die Uhr leider Hast du super nicht. gemacht. Ja, danke. <lacht> eine Frage ist aber noch offen. Warum jetzt ausgerechnet eine Trinkhalle bei dem beruflichen Hintergrund? Für ihn war das aber als gebürtiger Frankfurter gar nicht so abwegig. Ich bin ja auch in Haarheim aufgewachsen und da hatten wir auch immer ein Wasserhäuschen, wo sich Gott und die Welt getroffen hat. Also das ganze Dorf, die ganzen Handwerker. Mein Vater, wir, haben im, im, wir waren im Neubaugebiet, hatten ein eigenes Einfamilienhaus, wurde gebaut und mein Vater, immer wenn irgendwas war, war er dann kurz am Abend verschwunden und kam dann aber wieder. Ne? Man sagt, morgen kommt dann der, weiß ich nicht, der Gustav und macht unser Dach. <lacht> und äh, auch dort ähm, ja, war halt äh, das Dorfnetzwerk. Ne? Also dann, äh, die Jungs haben sich dann da unterhalten, hatten Spaß, haben ihr Feierabendbierchen getrunken. Die Kinder haben dann ihre Asterix-Heftchen ähm, gekauft und ihre Eis äh, oder Stangeneis gekauft. Und, ähm, ja, da hatte ich so eine Affinität schon zum Wasserhäuschen. Und dann dachte ich mir, ey, das ist doch eine Idee, das ist doch ein super Projekt. Machst du als Frankfurter Bub ein Frankfurter Wasserhäuschen. Oh, Moment, Moment, ja, Moment, Moment. Das ist auch mal das Gleiche. Nein, 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 ich wollte nur sagen, der Knopf hängt. Ich wollte dich nicht aus dem Konzept bringen. Wenn ich komme, kommt er hier rein. Ich, ich, meine, ich wollte dich nicht aus dem Konzept bringen. <lacht> ich bin immer schuld. <lacht> Heute schaue ich mal, was direkt neben dem Kiosk passiert. Ein paar Jungs haben sich hier eine Dartscheibe aufgebaut. Jürgen ist hier die gute Seele. Am Anfang dachte ich ehrlich gesagt, dass er hier so etwas wie der Türsteher ist. Und ich glaube, ich liege da gar nicht mal so falsch. Er hat hier den Überblick und passt echt ein bisschen auf die Leute hier auf. 
wir sind ja oben auch komplett Multikulti, ja. Mhm. Und da heißt, da gibt es keine Schimpfworte jetzt oder sonst irgendwas deswegen, ja. Oder wie man halt so viele Sachen sagt, dann macht einfach Spaß, ja. Ist egal, ob das jetzt der eine jetzt ein Türke ist, der andere ein Pole ist oder sonst irgendwas. Das, das interessiert hier keinen. Das Einzige, wo wir dann immer sind, wo der, wo der Pierre und ich darauf achten, ist, wenn die Leute anfangen, so, äh, sich zu nahen über Politik oder sonst irgendwas. Sie haben gesagt, Politik gehört hier nicht hin. Nee. Wenn ihr über Politik unterhalten wollt, geht woanders hin. Weil es gibt immer Streit. Es gibt immer Streit. Aber vorhin, also, da haben auch schon Leute dann gesagt, ja, wir reden auch gerne über Politik hier. Ja, also, nee, gibt's nee, halt ja nee, nicht ganz nee. einer Meinung. Es gibt Leute, die wollen hier über Politik reden. Das ja. sind aber dann die Leute, die dann, äh, muss ich ehrlich sagen, die sowieso keine Ahnung haben oder sonst irgendwas. Und wie gesagt, hier findest du keine fünf Leute, die eine selbe Meinung haben. Nee, wird sie ja nicht finden. Ja. Ja. Später will mir Jürgen bei einem Spaziergang noch sein Viertel zeigen. Janis! Guck mal! Guck mal! Was sagst du? Welchen Bild Gerade macht Pierre übrigens wieder das, was er am liebsten tut. Der macht eine blaue Zunge. Er ist nett zu den Menschen. Weißt du? Und gefällt sich auch ein bisschen in der Rolle des Gönners. Ja. Janis? Ja? Das musst du, muss ich dir noch beibringen. Das musst du jetzt alleine können. Du bist jetzt schon fast Sex. Wie sie blau Gar nicht. Gleich blau, gleich blau. Tschüss, mach's gut. Willen da? Na, wir kommen Samstag. Samstag. Langsam verstehe ich den Ort hier besser. Das macht dann 60, 6,60 Euro. Das Wasserhäuschen ist eher ein Treffpunkt im Viertel, anstatt einfach nur ein Einkaufskiosk. Und für Pierre ist der Laden hier deutlich mehr als einfach nur ein Job. <lacht> Nimmst du dann sowas eigentlich auch mit, was die Leute hier dir dann erzählen? Also, keine Ahnung. Das sind schon ja krasse Sachen, wenn jetzt einer mal im Knast war oder irgendwie jemand krank ist, dann kann es einem schon mitnehmen. Ja, das nimmt einen auf jeden Fall mit. Ja. Also ich meine, sind dann, der eine hat dann auf einmal seine, seine, seine Ex-Frau, seine Mutter innerhalb und seinen Hund innerhalb von einer Woche verloren. Äh, und alles an Krebs. Äh, und äh, dann steht er dann da und äh, weiß er dann auch erstmal nicht, ey, krass. Ja? Äh, aber ähm, der hat so ein großes Vertrauen mir gegenüber, dass er sowas mir auch erzählt. Ähm, und derjenige war auch, äh, keine Ahnung, äh, hat auch ganz krasse andere Geschichten äh, am Laufen ähm, und schon erlebt. Und ähm, das nimmt einen schon mit. Aber du musst, äh, das habe ich auch gelernt, ähm, ein dickes Fell haben. Man muss das kurz und schnell verarbeiten. Und ähm, das versuche ich dann auch abends, wenn ich den, den, den Schlüssel rumdrehe, dann bleibt das alles hier. Ist einfach, also das, das habe ich mir irgendwie angewohnt, angewöhnt, ähm, dass ähm, äh, ich mir bewusst mache, jedes Mal, wenn ich die, die Tür zuschließe, gehe ich so noch mal ein bisschen so in mich und sage so, okay, das bleibt jetzt hier. Und dann, ähm, ja, wenn ich dann den Kunden natürlich sehe, dann kommt das wieder hoch und so, aber dann bin ich ja hier. Mhm. Und äh, ja, das ist so ein bisschen so wie so eine Schatzkiste, weißt du, die so... so das bleibt da und dann, wenn der Kunde kommt, machst du auf und genau. Hier ist auch nicht alles nur hart. Es gibt auch schöne Momente. Jetzt brauchst du die linke Hand. Dankeschön, guck mal, jawohl. So hatte ich es mir am Anfang auch hier vorgestellt. Drunter halten und dann ein bisschen so, weißt du, so... Du willst ja so Schlangenlinien haben. Drücken, 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 drücken. Oh. <lacht> Und ich habe auch das Gefühl, dass wir mittlerweile auf einer Wellenlänge angekommen sind. Nicht nur beim Eis. Geil! <lacht> Jawohl! Ich probier. Mm. Die Trinkhalle ist in frankfurt seckbach Das ist ein normaler Frankfurter Stadtteil. Ein paar Hochhäuser, ein paar Altbauvillen. Wahrscheinlich würde man sagen, hier wohnt die Mitte der Gesellschaft. Ich gehe mit Jürgen und seinem Hund Gassi. Seine Mutter Heidi ist auch dabei. Sie wohnen hier schon seit Jahrzehnten. Wir hatten früher in Seckbach alles gehabt. Von Tante Emma Laden, Bäckereien. Wie gesagt, auf den Asselberg da hinten war zum Beispiel auch noch ein großes Restaurant gewesen, oben drauf. Viel gibt es in diesem Teil von Seckbach nicht mehr. 
nur noch wenige Geschäfte. Zwischen den Wurmblocks gibt es immerhin einen Platz, auf dem Kinder spielen und wo man schön sitzen kann. Was mir beim Gespräch auffällt, die beiden vermissen vor allem eins, Gemeinschaft. Das hat sich mit der Zeit langsam so eingeschlichen, halt überhaupt hier in, überhaupt in der Welt eigentlich. Ja. Also wie gesagt, wenn du selber nicht was machst, äh, zum Beispiel für mich ist es typisch, wenn ich früher an jemandem vorbeigelaufen bin, habe ich guten Tag gesagt. Mhm. Ja, ist heute auch nicht mehr der Fall, bei den wenigsten noch. Ja. Es hat sich einfach so ergeben, die Leute grüßen nicht mehr, die Leute kommen nicht mehr auf einen Schuh. Ja. Und deswegen ist es eigentlich so gekommen, ich gehe ich mal von aus, dass man dass jeder sein eigenes Hübschen halt baut. Naja, wenn man keine Orte hat, wo man sich trifft, klar, dann wird der Stadtteil anonym. Heute ist am Wasserhäuschen viel los. Es ist Freitag. Das Wetter ist gut. Außerdem ist heute Polenabend, wie Pierre es nennt. Die Handwerkertruppe gehört auch zu seinen Stammkunden. Ich habe versucht, mich dazu zu setzen. Ohne Polnisch kam ich aber leider nicht weit. Oh, da ist der Jürgen. Jürgen! Pierre trinkt selbst übrigens keinen Alkohol. Tatsächlich hat er schon vor ein paar Jahren aufgehört zu trinken und zu rauchen. Ich frage mich, ob seine Gäste das eigentlich wissen. Gefühlt kriegen die hier auch einen ganz anderen Pierre mit als ich. Hinter der Theke legt Pierre nämlich manchmal seine Maske ab. Was, was einem auch auffällt, ist, wenn die ganzen Leute, die kommen hierher, die warten da, du rotierst so ja. und man bemerkt manchmal bei dir dann so eine Veränderung. Also, Echt? Wir sind ja okay, jetzt schon wie ein bisschen, also, das ist ja spannend. Das ist ja auch du bist dann plötzlich so wupp und dann bist du, hallo, yeah, was geht, komm ja. her, ich verkaufe ja. was. Ja. Und wenn du, wenn du ruhig mit mir redest, dann bist du anders. Okay. Also du, du sozusagen, du veränderst dich zu so einem, weiß ich vielleicht. Animateur, Animateur. Anima ja. Animateur, ja, kann schon sein. Also, ähm, ja, vielleicht. Oder hast du nicht das Gefühl? Doch, doch, doch. Aber das, das mögen die ja. Mhm. Das animiert sie ja dann auch, äh, hier zu bleiben. Und die finden es lustig, äh, auch äh, Sprüche gegeneinander auszutauschen. Ja, bam, 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 das ist dann manchmal voll die Battle und so. Mhm. Ähm, weil ich dann aber auch überlege, was ich sage. Ja, aber, ähm, Manchmal ist es schon so, denen zu zeigen, so, ey, ich finde es trotzdem cool, ihr seid gar nicht so verrückt. Es gibt noch Leute, die sind noch viel verrückter. Dann bin ich dann draußen und tanze im Regen, weil mir das Lied so geil gefällt. Ja? Und dann sagen die, was ist mit dem los? Und so, oder ich nehme dann meinen Zeitungsständer und mache dann das E-Gitarren-Solo und so. Ja? Und dann denken die so, oh Mann. Mhm. Und dann, dann sehe ich aber so ein Lächeln dann wieder, so, weißt du? der macht sich hier voll zum Affen. Mhm. Muss er gar nicht machen eigentlich, er ist ja hier unser Chef, aber ähm, er ist trotzdem irgendwie greifbar. Mhm. Ja? Und äh, deswegen kommen die, glaube ich, auch sehr gerne und deswegen bin ich auch so beliebt. Mhm. Es gibt eine Seite, die er mir nicht gezeigt hat, sein Privatleben. Er wollte nicht, dass wir bei ihm zu Hause drehen. Seine Tochter und seine Frau sollen Privatsache bleiben. Er erzählt mir aber, dass er es ohne die Unterstützung seiner Frau nicht schaffen würde. Seine Familie bedeutet ihm viel. Jetzt müssen wir nochmal zum Frankie ja. Ja. <lacht> Hallo. Ich hätte gerne einen Export. Ein Export. Ist nicht ganz so kalt, mein Freund. Ja, aber ich guck nach einem Tag. Aha. Geht trotzdem? Ich runter. Okay. Er kriegt's runter. Okay. Das sind aber eins. Aufmachen. 1,50. Ja. Weiß Bescheid. Mittlerweile finde ich es richtig schön, dass ich hier dabei sein darf und diese ganzen Menschen treffe. Aber mit einer Sache bin ich noch ein Zwiespalt, beim Thema Alkohol. Was die Leute mit ihrem Leben anfangen, das geht mich natürlich nichts an. Ich lag auch schon tagsüber im Freibad und habe dort mit Freunden Bier getrunken. Ich kann verstehen, dass man so seine Freizeit verbringt. Aber bei Pierre ist das doch so. Er verdient sein Geld damit, dass die Leute hier viel trinken. Er kennt die Geschichten seiner Gäste. Und er weiß, bei wem eine Flasche Bier vielleicht mehr auslöst als bei anderen. Für Pierre ist das Wasserhäuschen ein Teil der Frankfurter Kultur. Aber was für eine Kultur ist das wirklich? Alkohol trinken, rauchen und Lotto spielen. Unterstützt man nicht hier eher die Sucht von Menschen? Klar, wir bauen eine Kultur auf für die Leute im Stadtteil, dass sie sich treffen können. Aber wir bauen halt eben auch diese Kultur rund um Trinken auf und das Verkaufen von Zigaretten, Alkohol, Glücksspiel. Und sowas. Nein. 
Und zwar, äh, wir bieten hier ein, äh, eine Location für jedermann. Barrierefrei, auch für Trinker. Wir bauen aber hier keine Gesellschaft auf, auf Basis von Alkohol, Glücksspiel und sowas. Äh, Würde ich so überhaupt nicht sehen. Sondern ähm, äh, eher das, was äh, äh, ich versucht habe, äh, schon zu erklären, dass du mit diesem Standort ähm, ein, äh, einen Platz kreierst für kranke Menschen, die wirklich ein Problem haben, aber hier nicht das Gefühl haben, dass es ein Problem ist. Ja? Mhm. Natürlich äh, versuchst du dann oder sagst denen dann, du brauchst vielleicht professionelle Hilfe oder das ergibt sich dann sowieso. Aber ähm, dass sie irgendwie noch eine Anknüpfung an dem sozialen Leben, dass eine Anknüpfung ans soziale Leben noch stattfindet. Und das ist mir wichtig. Ja? Wenn ich nicht da bin, sind die woanders. Aber hier Super! Jawohl, jawohl! Aber ich glaube, wie gesagt, dieses betreute Trinken macht schon auch viel aus, glaube ich. Dass man sagen kann, ey, nicht über die Stränge. Ja? Keine Ahnung. Ist eine schwere Frage. Es, es ist die Gesellschaft. Ähm, aber ich glaube, wir haben das hier einigermaßen eingedämmt. Und die sind immer noch nett. Und die gehen dann auch, wenn sie zu viel haben. Jungs, tut ihr mir einen Gefallen? Und du begleitest die Menschen bis zum Brauchen. Wir stehen gleich auf. Sofort, bitte. Sofort? Ja, es ist schon nach acht, bitte. Okay. Ja. Er ist hier auch. Danke. Vorsicht, Köpfchen. Morgen haben wir einen ganz langen, anstrengenden Tag. Alle zusammen. Ich finde es cool, dass Pierre sich hier gar nicht rechtfertigt. Er hat einfach eine andere Meinung. Und die finde ich auch nachvollziehbar. Klar ist er hier der Ansprechpartner, Quartiersmanager und passt auch auf seine Leute hier auf. Aber am Ende ist er eben nicht Sozialpädagoge oder der Suchtberater. Er ist Geschäftsmann. Er ist Pierre vom Wasserhäuschen. Und jetzt ist Feierabend. Ich will gar nicht so lange labern, weil um 16 Uhr ist Gewitter angesagt. Deswegen fangen wir jetzt schon mit der lieben Nadine an. Sie wird jetzt eine halbe Stunde spielen. Dann gucken wir mal, ob wir wegfliegen oder ob das einfach nach Offenbach zieht. Und dann wird sie eine zweite halbe Stunde uns äh, zu Besten geben. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Heute ist Piers Jubiläumsparty. Zehn Jahre hat er jetzt seine Trinkhalle. Gefühlt ist der ganze Stadtteil gekommen. Es muss sich bestimmt gut anfühlen, so viel Bestätigung für seine Arbeit zu bekommen. Was hast du denn gedacht, was dabei rauskommt? Was wir, wenn ich jetzt hier so herkomme und mir das hier angucke, was hast du gedacht, was passiert? Ich, ich habe die Hoffnung, dass, 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 dass ich über, über die Medien jetzt, also über, über dich, zeigen konnte, wie wichtig einfach auch so ein Wasserhäuschen ist und was hier wirklich passiert und wie wichtig das in der Gesellschaft ist oder für so einen Ort. Und dass das äh, nicht, einfach nur, ähm, nicht einfach nur Bude ist, äh, wo irgendwelche verranzten Leute sich da jeden Tag die Kante geben, sondern dass hier wirklich eine Community herrscht, äh, wo jeder für äh, den anderen da ist. Und vor allem für den Wasserhäuschenbetreiber, der hier der Quartiersmanager ist, alleine hätte ich das hier gar nicht machen können. Tatsächlich haben hier alle Stammgäste mitgeholfen. Bänke getragen, Getränke geholt, Salate gemacht. Für ihre gemeinsame Party. Zum Schluss hat Pierre gefragt, wie das für mich war. Die sieben Tage in der Trinkhalle haben mir gezeigt, dass ich wirklich in einer Blase mit Vorurteilen lebe. Und so banal es am Ende klingt, es reicht oft, sich einfach nur dazuzusetzen. Und für ein paar Stunden am Abend platzt dann diese Blase. Diese Woche hat mir gut getan. <lacht>